好，来看这一局啊，高山深谷啊，一苏一盟，两个盟军，两一苏一盟，哎呦，单认为是个盟军，有没有法国？有，这个是法国，这他们两个都是法国在一起啊。这个呢，阿库拉，这个牛帝啊，这个是这个山木尔森，这个是八二九，这个是虎鹏飞，这个是星期一，这个是这个土豆。哎呦，这把三个法国呀、啊，这个紫色的也是个法国。哎呀，两个地堡在这里，一波散兵。像这个单人位呢，看能不能捡到苏军基地啊。像这个地图，这个单人位啊，只要这个下方没有法国呢，它还是比较安全的。你一旦有个法国，就相当危险啊。不过最好是个苏军啊，苏军有铁木。哎呀，紫色运气相当不错啊，直接捡到苏军基地了。他是法国呀，哇！他如果在这个位置造大炮的话，他这个地堡其实可以打到下面那个的地堡。哎呀，运气不错，捡到苏军基地了。我们看看下方，下方黄色一门大炮，但是要被这个天启再再来一枪差一点点。这样子蓝色这个地盘只能含泪放弃，而且这个黄色捡了两个三星装逼车呀。现在蓝色又要重新发展，还好他造了那个作战实验室啊，造了铁木啊。其实这两家可以。继续不停的延伸啊！你看黄色现在手上好多钱，一万多啊！他这个电厂、兵营、大炮步步紧逼啊！蓝色其实相当难，当然也有化解的战招数，就是他的队友啊，因为他的队友也是个法国，三个基地了，他的队友必须要给他架一个大炮啊，不然这下面一下推进去相当难受啊！卖掉。你看这个大炮又来了，现在紫色手上马上要掏一个大炮给他的队友啊，不然相当难受。又来一个大炮，这个大炮其实高射的话是可以打那个电厂的，还好他的队友有三星小坦克。这两个这两个装逼车没动啊，这两个装逼车可以跑到这里上来，他的队友绿色在家里面打掉核电厂，终于放了一个大炮，要不要打掉基地？可以。再来，再要延伸。其实他的队友绿色，如果说上去帮个忙就好了。大炮一放，扳手修一修，三星装逼车打基多夫。现在黄色手上的大炮应该是马上好了，三星坦克漂亮。这个三星坦克还有铁，哎呦！这个铁木是他的队友给的，漂亮，这个就叫配合啊！直接粘住斯坦克，我们看看右边，右边红色一波铁木要进攻，这里也有铁木，一二三四四五个基地啊，捡了这么多基地啊，没造飞行兵。其实可以造点飞行兵啊！你看黄色手上这么多钱，多造点飞行兵还是有用的。都都很少看到飞行兵打配合啊。哎，这个间谍想走过去偷鸡啊这两家看看要不要冲啊？这个单认为好像坦克还没偷到星。其实这个大炮延伸还是比较难受，还好呢，他们也有个法国，偷到星了
，绿色塔克已经投到心。紫色铁，哎呦，他那个铁木刚刚被打了，铁木是在这打不到，可以稍微的震那么一下。又是这一波三星，你看紫色这波三星，每一次都把这个大炮给打回去了呀，又拆可以这一波拆掉两个巨炮。然后右上角的话，这个单人位被这个红色一波超时空，完了，这坦克没动啊，铁木，哎呀，这铁木，这个门神门神要没了呀，核弹核弹应该能锁住，黄色他他就是不不造飞行兵啊，哎呀，一发核弹四个大炮没了呀，啊丢了仨。一波超时空终于投到心了，这个单人位还是有点危险感觉。哦，造了一个飞，单单是是投到心了，单人位没投到心。一发核弹，嗯，这核弹是橙色扔的，要是扔这个地方就好了。但是它不，这个地方有裂痕呢。绿色又掏出大炮，两个大炮一直在压缩地盘。这左右两边呢，是属于啊上呃下打上，相对这。这两家守肯定没问题，像这个单人位一家守两家，还好没大炮啊。要是有巨炮就更加难顶。但那是坦克摆好造型，马上要超时空过来了。一发闪电，闪电呢是蛋蛋是扔的，闪铁木，铁木啥铁木？哎呦，还是有点基多夫，你看就是用基多夫拆大炮啊。其实黄色有个漏洞啊，就是这个基地啊，他只他们两个人都只有一个基地、啊，看，基地跑路，你看看到没有？哎呀，哎呀，一个坦克，一个三星啊。我去，这个地方全要卖，抓这里啊！下面，如果说这个右下角一下把这个单人位打穿的话，他们这个优势就相当大了。还有九，还有十一分钟，下方就想用大炮啊，但是这个大炮，这里还造自爆卡车了呀，这个红。你看他还玩花火嘞，很纠结。注意看这里啊，这个紫色。马上又要把地盘抢过来了，因为他也是法国呀，加上他这个紫色一二两个基地，他好像卖了一些基地啊，他的队友好多基地啊，这两家其实根本打不过啊，这上面，他们当时啊，当时这个黄色应该多造点飞行兵就好了，哦呦，一发核弹还可以啊。有没有铁木？没有铁木，啥铁木？幻影坦克两边输出，坦克先往后面退一下，他现在在等等自己的铁木啊，但是这个时间还有点长，还有一分多钟啊，应该是来不及用铁木了，对方坦克太多，含泪拉着基地跑路啊。
，有没有铁木？啊，铁木被打了，哎呀，这个单人围太难了。还有几个坦坦克，九分钟。你看，紫色，紫色也顺顺手过去打点摧毁啊！哎呦，啥铁木？一发闪电，哎呀，这个闪电是弹弹是扔的呀。这个紫色打得非常高猛，紫色摧毁最多。你看，紫色还在打摧毁，把橙色逼东了，橙色就只剩下这几个坦克了呀，还在跑，还在追，一个跑一个追。操作，再怎么操作，哎呀，还行，打掉这个三星了。下面这两家其实没打什么摧毁，你看这个绿色才三十多个，橙色才四十多个，大部分摧毁都是被这个紫色给打了，然后蓝色摧毁也不多，剩下的就是这个淡淡色跟这个红色，淡淡色一百二，红色一百九十九十多，这个橙色，我去，单人位，哎呀，单人位是八九啊。哎呀，这个单人围竟然一下被挡、被弄了！哎，注意看这个右上角，这右上角相当于是红色跟淡蓝色打下的呀，结果被这个，结果被这个紫色抢地盘了呀。一发核弹，六分四十，一波超时空，这个紫色这一把不出意外啊，这个紫色肯定是第一啊，这个紫色打得太猛了。哎呀，上方绿色有铁木的还行还行，绿色终于，绿色其实还可以，这么多坦克，六分，等一下，嗯这其实地盘大得很啊！哦哟，不行，还不好说。目前这两家实力比较强大，坦克比较多。下方的话，下方其实也缓过来了呀，五分钟。本身刚刚紫色跟蓝色实力很强大啊，现在紫色坦克就就这些了，只能选择上去打摧毁啊。这样子，紫色只有两本，现在还不好说啊，因为红色跟淡蓝色这个坦克有点多。目前目前这个紫色的摧毁最多，但是这个绿色你看，现在绿色好多坦克呀、啊，我估计这个绿色应该是第一了，一百六十八。
よするの紫色的摧毁已经上不去了这个形势一下就发生了天翻地覆的改变就看谁绿色两百多你看绿色的摧毁蹭蹭的往上涨哇绿色这么多坦克疯狂打摧毁他的摧毁已经是第一了绿色家里面还有好多啊你看这三星坦克动都不动一波超时空对其实前面绿他们两家的摧毁相当少啊就是因为紫色当时跟他们打打的时候慢慢又让让他们缓过来了尤其是绿色又捡到捡到苏军基地啊这把绿色无敌好多坦克打不过呀蓝色两分三十秒哎呀紫色好名字没想到这一局竟然是绿色笑到了最后啊这个确实是万万没有想到真的这把应该是要结束了呀因为只剩下蓝色了蓝色只剩下一个孤零零的基地啊嗯还没还有谁还有个紫色这紫色还藏了个啥哦有个地堡哎还有东西啊哦藏在这里呀哎呀我靠